வணக்கம் நான் உங்கள் வழக்கறிஞர் ஜார்ஜ் பிலேஜின் அடிப்படை சட்டங்கள் ஆவணங்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ள பின் லா சாம்பர் யூடியூப் சேனலை பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் இப்ப நமக்கு எக்ஸாமுக்கு மிக முக்கியமான ஏரியா வந்து லா ஆஃப் பிளீடிங்ஸ் லா ஆஃப் பிளீடிங்ஸில் வந்து இது சிவில் ப்ரொசீஜர் கோடில் ஒரு பகுதி செக்ஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா எவ்வரி சூட் இஸ் இன்ஸ்டிடியூட்டட் பை ப்ரெசண்டிங் எ பிளைண்டு ஒரு பிளைண்டு தாக்கல் செய்யப்படுவதன் மூலமாக ஒரு வழக்கு வந்து வருதுன்னு சொல்கிறேன் எவ்வரி சூட் ஷால் பி இன்ஸ்டிடியூட்டட் பை தி ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் ஏ பிளைண்டு அப்படிங்கிறோம் அப்போ அந்த பிளைண்டுங்கிறது என்னென்னா வாதியால் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது அதில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் அடங்கி இருக்கணும் அதே மாதிரி வாதி தாக்கல் செய்யக்கூடிய பிராதுக்கு எதிர்வாதம் செய்யக்கூடிய பிரதிவாதி தரப்பில் எந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எழுதி தாக்கல் பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த பிராதுலேயும் எதிர் வழக்குறையிலையும் பிளைண்ட் அண்ட் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டினுடைய அவர்மெண்ட்ஸை வந்து தான் நாம் வந்து ப்ளீடிங்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் வாதிக்கு என்ன உரிமை இருக்குது எந்த வகையில் அந்த உரிமையை பிரதிவாதி மீறினார் அல்லது மறுக்கிறாரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் எடுத்து சொல்லி காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் எல்லாம் சொல்கிறோம் அப்படி பிளைண்டினுடைய உள்ளடக்கம் வந்து தான் ப்ளீடிங்ஸ் நம்ம அதேமாதிரி ஜட்ஜ்மெண்ட்டு கிடைக்கணும்னு சொன்னால் ப்ளீடிங் இருக்கணும் இருக்கிற ப்ளீடிங்கெல்லாம் சாட்சியம் விடணும் அதை ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் ஜெயிக்கிறதுக்கு அவசியம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்போ இந்த ப்ளீடிங் வந்து எதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா சிபிசியில் ஆர்டர் சிக்ஸ் ஆர்டர் செவன் ஆர்டர் எயிட்டு மூணுலேயும் இருக்கிறது ப்ளீடிங்ஸ் தான் ஆர்டர் சிக்ஸும் செவனும் வந்து வாதிக்கு தொடர்புடையது ஆர்டர் சிக்ஸும் ரூல் எயிட்டும் பிரதிவாதிக்கு தொடர்புடையது அப்போ இரு தரப்பினருக்கும் பொதுவானது வந்து ஆர்டர் சிக்ஸ் ப்ளீடிங்ஸுங்கிறது பிளைண்டில் உள்ள விஷயங்களாகவும் இருக்கலாம் அல்லது ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயமாகவும் இருக்கலாம் அப்போ ரெண்டுக்கும் பொதுவாக இருக்கக்கூடியது ஆர்டர் சிக்ஸு இந்த மூணையுமே வந்து நல்ல வாசித்து பார்த்துக்கணும் பொதுவாக அந்த ப்ளீடிங்ஸுன்னு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்கன்னா இது வந்து எந்த சட்டத்தில் எந்த ஆர்டரில் என்ன ரூலில் சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு எடுத்து நம்ம ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி தான் எழுதுவோம் அது ஜென்ரலாக எழுதுவோம் அப்புறம் வந்து ப்ளீடிங்ஸுங்கிறதுக்கு டெஃபனிஷன்ஸை எடுத்து எழுதணும் டெஃபனிஷன்ஸ் வந்து எதில் இருக்குது ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் ஒன்றில் ப்ளீடிங் இருக்குது அப்புறம் ஆப்ஜெக்ட் என்ன இந்த ப்ளீடிங்ஸோடைய ஆப்ஜெக்ட் நோக்கம் என்ன அப்படின்னா ஒரு தரப்போடைய வழக்கு என்னங்கிறது நீதிமன்றத்துக்கு தெரியணும் வாதியுடைய வழக்கு என்னங்கிறது மறுதரப்பு பிரதிவாதிக்கு தெரியணும் அப்போ நீதிமன்றத்துக்கு எடுத்து சொல்வது மறுதரப்பினருக்கு எடுத்து சொல்லக்கூடியது தான் அதனுடைய நோக்கம் வள வளன்னு சுற்றி வளர்ச்சி பேசாத நேராக பாயிண்ட்டுக்கு வான்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி டோன்ட் பீட் அரவுண்ட் த புஸ்ஸா ஏதோ சொல்லுவோம் ஒரு ப்ராவர்பு அந்த மாதிரி சுருக்கமாக இருக்கணும் ப்ராதுங்கிறது தேவையான விஷயங்களை மட்டுமே சொல்லணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வலியுறுத்துவது தான் இந்த ப்ளீடிங்ஸோடைய நோக்கம் அப்போ ஆப்ஜெக்ட் என்னன்னு சொல்லணும் அதே மாதிரி பேசிக் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ளீடிங்ஸ் என்ன அப்படின்னா ரூல் டூவில் சொல்லியிருப்பாங்க ஆர்டர் சிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து பிராதுக்கும் பொருந்தும் எதிர்வழக்குறைக்கும் பொருந்தும் அதில் ஜென்ரலாக நம்ம சொல்லணும் அப்புறம் ப்ளீடிங்கோடைய டெஃபினிஷன் வந்து ரூல் ஒன்றில் சொல்லியிருக்கிறாங்க பேசிக் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ளீடிங்ஸ் அப்படிங்கிறத ரூல் ரெண்டில் சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி தொடர்புடைய மற்ற ரூல்ஸை வந்து ஃபோர்லேருந்து எயிட்டீன் வரைக்கும் இருக்குது பதினெட்டு ரூல்ஸ் இருக்குது இதில் முக்கியமானது வந்து பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு வந்து கொஞ்சம் முக்கியமானது பதினாலு பதினஞ்சு ரூல் என்ன சொல்லுதுன்னா சைனிங் அண்ட் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ப்ளீடிங் இப்போ வந்து வெரிஃபிகேஷன் மஸ்ட்டு ஒரு அஃபிடாவிட்டு ஃபைல் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம்ல அதே மாதிரி அந்த பிளைண்டில் கடைசியில் வந்து மேலே சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் எனது அறிவுக்கு எட்டிய வரை உண்மையானது அதை மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த வெரிஃபிகேஷனை அது இருக்கணுங்கிற அவசியத்தை சொல்லுதாங்க அப்போ ஆர்டர் சிக்ஸில் ப்ளீடிங்ஸுங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு ப்ளீடிங்கிறது ப்ளீடிங் இஸ் ஏ பிளைண்டு ப்ளீடிங் இஸ் ஏ ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டுமே வரும் ப்ளைண்டிஃப் ப்ளீடிங் இஸ் ப்ளைண்ட் அண்ட் டிஃபெண்டன்ஸ் ப்ளீடிங் இஸ் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் இதுதான் முதல்ல ஒரு ஜென்ரலாக எடுத்து எழுதலாம் அப்புறம் பேக் போன் ஆஃப் தி லிட்டிகேஷன் ஒரு வழக்கோடைய முக்கியமான பாகமே வந்து ப்ளீடிங்ஸ் தான் என்ன ப்ளீடிங் சொல்லப்படுதோ அதுக்கு தான் சாட்சியத்தை வரவழைக்க போகிறோம் 
அப்போ என்ன ப்ளீடிங்ஸ் இருக்கோ அது உண்மையாக பொய்யாங்கிறது தான் தீர்ப்பில் வரப்போகுது அப்போ பேக் போன் ஆஃப் த லிட்டிகேஷன் எது அப்படின்னு பார்த்தா ப்ளீடிங்ஸ் தான் வாதியாக இருந்தாலும் சரி பிரதிவாதியாக இருந்தாலும் சரி இதில் என்னெல்லாம் எடுத்து சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் தி ரியல் டிஸ்பியூட் பிட்வீன் த பார்ட்டிஸ் உண்மையிலேயே இரு தரப்பினருக்கு இடையே என்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறத நமக்கு எடுத்து சொல்லக்கூடியது அந்த இது டு நேரோ நேரோ டவுன் த டெஃபினிட் இஷ்யூஸ் சுற்றி வளைச்சி பேசாதங்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு பார்த்தா இந்த நிறைய விஷயங்களை போட்டு குழப்பம் இல்லாமல் டைரெக்டாக பாயிண்ட்டுக்கு வருது டெஃபினிட் இஷ்யூவுக்கு நீதிமன்றம் ரெண்டு தரப்புலேயும் வாதி சொல்லப்பட்டு பிரதிவாதியால் மறுக்கப்பட்டு இஷ்யூஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு அடிப்படையாக இருக்கிறது இந்த ப்ளீடிங்ஸ் தான் அதே மாதிரி ஒரு தரப்புடைய வழக்கு என்னங்கிறத அடுத்த தரப்புக்கு எடுத்து சொல்கிறதுக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் டு அதர் சைடு நேரோ டவுன் த ஏரியா ஆஃப் கான்ஃப்ளிக்ட் பிரச்சனைக்குரிய பகுதி எது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்கிறது ப்ளீடிங்ஸ் தான் இப்போ பதினெட்டு ரூல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஒவ்வொரு ரூல்ஸாக கொஞ்சம் வேகமாக பார்க்கலாம் இப்போ ப்ராதில் வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் அடங்கியிருக்கணும் எதிர் வழக்குறையில் என்னென்ன விஷயங்கள் அடங்கியிருக்கணும் அப்படிங்கிறத எடுத்து சொல்கிறது ஆர்டர் சிக்ஸு ப்ளீடிங் ஷால் மீன் பிளைண்ட் ஆர் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் இது ரூல் ஒன்று ரூல் டூவில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எவ்வரி ப்ளீடிங் ஷால் கண்டெய்ன் அப்போ நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலான்னா அந்த ப்ளீடிங்கிற இடத்துல வந்து எவ்வரி பிளைண்ட் ஷால் கண்டெய்ன் அப்படி வச்சுக்கலாம் அல்லது எவ்வரி ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஷால் கண்டெய்ன் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிடணும் இங்கே வந்து ப்ளீடிங்கிற வார்த்தையை வந்து செக்ஷனில் பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க எவ்வரி ப்ளீடிங் ஷால் கண்டெய்ன் and continue only a statement in a concise form surukkamanadha irukanum the pleading appingiradhukku vande vaadurai appdinu kedaiyadhu vaadurai ingiradhu argument valakurai enna valakurai edhir valakurai appdi sollanum பிளைண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ளீடிங்ஸை சொல்கிறதுக்கு வேறு என்னெல்லாம் டேம் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா அவர்மன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ப்ளீடிங்குங்கிறதுக்கு இணையான இன்னொரு வார்த்தை வந்து அவர்மன்ஸும் நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிறது உண்டு கண்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸை நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கிட்டோன்னா அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எ ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ளீடிங்கிறது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு அது சுருக்கமானதாக இருக்கணும் எதை எடுத்து சொல்கிறதா இருக்கணும்னா வாதி அவர் தரப்பு ஃபேக்ட்ஸ் செட் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸை தான் பிளைண்டில் உள்ளடக்கிறாரு அந்த செட் ஆஃப் ஃபேக்ட்லேயும் மெட்டீரியல் ஃபேக்டை மட்டும் சொன்னால் போதும் இதுதான் அந்த ரூலில் முக்கியமாக புரிஞ்சிக்க வேண்டியது எவ்வரி ப்ளீடிங் ஷால் கண்டெய்ன் மெட்டீரியல் ஃபேக்ட்ஸ் ஆன் விச் த பார்ட்டி ப்ளீடிங் ரிலைஸ் ஃபார் ஹிஸ் கிளைம் வாதி தனது கோரிக்கையை முன் வைப்பதற்கு என்ன பொருண்மையை சார்ந்திருக்கிறாரோ அந்த பிரதான பொருண்மை முக்கியமான ஃபேக்டை விஷயங்களை மட்டும் சொன்னால் போதும் அதே மாதிரி பிரதிவாதி அவருடைய டிஃபென்ஸுக்காக என்னென்ன பொருண்மைகளை சார்ந்திருக்கிறாரோ அந்த பொருண்மைகளில் பிரதானமான பொருண்மை மெட்டீரியல் ஃபேக்ட்ஸை மட்டும் சொன்னால் போதும் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அந்த ரூல் டூலேயே வந்து மூணு விஷயம் இருக்குது முதல் விஷயம் வந்து மெட்டீரியல் ஃபேக்ட்ஸ் மட்டும் சொல்லணுங்கிறத மனசில் வச்சுக்கணும் ரெண்டாவது விஷயம் எவ்வரி ப்ளீடிங் ஷால் பி டிவைடட் இன்டு பேராகிராஃப்ஸ் நம்ம வந்து பிளைண்டை ரிட்டன் போடும்போது அது சரியில்லை இது சரியில்லைன்னுலாம் சொல்கிறாங்கள்ல அப்போது சரியாக சரி இல்லையா அப்படிங்கிறத எந்த அடிப்படையில் தீர்மானிக்கிறோம்னா இந்த மாதிரி ரூல்ஸில் சொல்லியிருக்கிறத வச்சு தான் இவங்களே வந்து சொல்லிட்டாங்க பிராது எழுதுறதா இருந்தால் பேராகிராஃபாக இருக்கணும் ஒவ்வொரு பேராகிராஃபுக்கும் நம்பர் போடணும் முதல்ல வந்து சிவில் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸில் பிளைண்டை வந்து எதில் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா லாங் சைஸ் பேப்பர் லீகல் சைஸ் பேப்பர்லன்னு இருந்தது இப்போ அமெண்ட்மெண்ட் ஆகி ஏ ஃபோர் பேப்பர்னு வந்தாச்சு அப்போது ஒரு பேப்பர் எப்படி இருக்கணும் 
அந்த பேப்பரில் ரெண்டு பக்கமும் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணுமா ரெண்டு பக்கமும் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க மார்ஜின் எவ்வளவு விடுபட்டிருக்கணும் அதுவும் சிவில் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸில் இருக்குது அந்த மாதிரி இங்கே ப்ளீடிங்கில் என்ன சொல்கிறாங்க மெட்டீரியல் ஃபேக்ட்ஸை மட்டும் சொல்லணும் அந்த மெட்டீரியல் ஃபேக்ட்ஸை வந்து பேராகிராஃப் வைஸாக சொல்லணும் ஒவ்வொரு பேராவாக சொல்லணும் ஒரு பொருண்மையே ஒரு பேரா இன்னொரு பொருண்மைக்கு அடுத்த பேராவில் போயிடணும் ஒரே பேராகிராஃபில் வந்து கன்ஃபியூஷன் ஏற்படுற மாதிரி ரெண்டு பொருண்மைகளை வந்து மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது அதெல்லாம் சொல்கிறது இந்த ரூல் டூவில் தான் எவ்வரி ப்ளீடிங் ஷேல் பி டிவைடட் இன்டு பேராகிராஃப்ஸ் நம்பர்டு கான்சிக்யூட்டிவ்லி ஈச் அலிகேஷன் பீயிங் கண்டைன்ட் இன் ஏ செப்பரேட் பேராகிராஃப் ஒவ்வொரு குற்றச்சாட்டுக்களையும் ஒரு பாராவாக சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் ரூல் டூவில் மூணாவது பகுதி என்னன்னு பார்த்தா தேதி தொகை ஏதாவது நம்பர்ஸ் அந்த ப்ளீடிங்ஸில் வந்ததுன்னா அதை நம்பராகவும் சொல்லுங்கள் வேடிங்காகவும் சொல்லுங்கள் வேர்ட்ஸ்லேயும் சொல்லணும் டேட்ஸ் சம்ஸ் அண்ட் நம்பர்ஸ் ஷேல் பி எக்ஸ்ப்ரெஸ் இன் ஏ ப்ளீடிங் இன் ஃபிகர்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் இன் வேர்ட்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ்ன்னு போட்டாங்க ஐண்டுன்னு கூட போடலை ஃபிக மூணு அப்படின்னா ஃபிகரில் மூணுன்னு போட்டிருக்கணும் அப்புறம் மூன்று இது பேராகிராஃப் நம்பரை இல்லை உள்ளுக்குள்ளே சர்வே நம்பர் வரும் அப்புறம் அமௌண்டு ஒரு லட்ச ரூபா பிரதிவாதி எனக்கு வாதிக்கு கொடுக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறார் அப்படின்னா அந்த ஒரு லட்சம் ரூபாயை வந்து ஃபிகர்லேயும் எழுதணும் ப்ராக்கெட்டில் வந்து ஒரு லட்சம்னு தமிழில் ருபீஸ் ஒன் லேக் அப்படிங்கிறது சேர்த்து எழுதணும் இதெல்லாம் வந்து ரூல் டூவில் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்புறம் ரூல் த்ரீ வந்து ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ளீடிங்ஸ் இப்போ இதுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபார்ம் படிவம் நம்ம வேலைக்கு போகிறதா இருந்தால் ஃபார்ம் ஃபில்லப் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்களா அந்த மாதிரி பிளைண்டு எழுதுறதா இருந்தால் கூட ஃபார்ம் ஃபில்லப் பண்ணுற மாதிரியே இருக்கலாம் அந்த சிவில் ப்ரொசீஜர் கோடில் அப்பண்டிக்ஸில் வந்து ஒவ்வொரு சூட்டுக்கும் பிளைண்டு எப்படி இருக்கணும்னு ஒரு மாடல் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்குறாங்க அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இப்போ நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்டில் செக்ஷன் சிக்ஸ்டீன் சியில் ரெடினஸ் அண்ட் வில்லிங்னஸ்ஸை வந்து முன்னாடி அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி பிராதில் சொல்லியிருக்கணும் வாதி வந்து ஒப்பு கொண்ட கிரைய தொகையை கொடுப்பதற்கு தயாராக இருந்தார் ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு விருப்பமுடன் இருந்தார்னு ப்ளீடிங் இருக்கணும் அப்புறம் எவிடன்ஸ் விடணும் அப்படின்னா தான் டிகிரி கிடைக்கும்னு இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்டில் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் வந்துடுச்சு அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டில் என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா ப்ளீடிங்கில் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை சாட்சியத்தில் மட்டும் இருந்தால் போதும்னு சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டாங்க ஆனால் சிவில் ப்ரொசீஜர் கோடில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்ம் இருக்குது பாருங்கள் ஃபார்ம் நம்பர் டென்னு நினைக்கிறேன் அப்பண்டிக்ஸ் ஏல வந்து ஃபார்ம்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த ஃபார்மில் என்ன இருக்குன்னா ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்டில் வாதி வந்து ரெடினஸ் அண்ட் வில்லிங்னஸ்ஸை வந்து ப்ளீடிங்கில் கொண்டு வரணும்னு இருக்குது மேண்டேட்ரி இப்போ அதனால் நீங்கள் வந்து டிஃபெண்டண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா கேஸில் இந்த ஃபார்மில் அமெண்ட்மெண்ட் வரல சிவில் ப்ரொசீஜர் கோடில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்மில் வந்து அமெண்ட்மெண்ட் வரல அதனால் ரெடினஸ் வில்லிங்னஸ்ஸை வந்து இன்னமும் ப்ளீடிங்கில் கொண்டு வர வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் டிஃபென்ஸ் எடுக்கலாம் அந்த டிஃபென்ஸ் வந்து லீகலி அக்செப்டபிள் ஒன்று தான் அப்போ அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் த்ரீயில் ஃபார்ம்ஸ் இன் அப்பண்டிக்ஸ் ஏ ஷேல் பி யூஸ்டு ஃபார் ஆல் ப்ளீடிங்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் கிவன் இன் அப்பண்டிக்ஸ் ஏ ஷேல் பி யூஸ்டு ஃபார் ஆல் ப்ளீடிங்ஸ் இப்படி சுருக்கமாக படிக்கணும் இப்போ இந்த நான் படித்ததுக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேர்டிங்ஸை நம்மளை கன்ஃபியூஷன் பண்ணும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க த ஃபார்ம்ஸ் இன் அப்பண்டிக்ஸ் ஏ வென் அப்ளிகபிள் அண்டு வேர் தே ஆர் நாட் அப்ளிகபிள் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் தி கேரக்டர் ஆஸ் நியர்லி ஆஸ் மே பி ஷேல் பி யூஸ்டு ஃபார் ஆல் ப்ளீடிங்ஸ் இப்போ இதை படிக்கும்போது நமக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது நீங்கள் எக்ஸாமில் எழுதும்போது ஃபார்ம்ஸ் கிவன் இன் அப்பண்டிக்ஸ் ஏ ஷேல் பி யூஸ்டு ஃபார் ஆல் ப்ளீடிங்ஸ் போட்டு ஆஸ் நியர்லி ஆஸ் பாசிபிள் அதை வேணால் எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்துக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்போது படிமம் வந்து சிவில் ப்ரொசீஜர் கோடில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒவ்வொரு பிராதும் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதை வந்து முடிந்தவரை இயன்றவரை 
பின்பற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிறது மூணாவது ரூல்ஸு நாலாவது ரூல்ஸ் என்னென்னா எந்த மாதிரியான பர்டிகுலர்ஸ் எல்லாம் கட்டாயமாக ப்ளீடிங்ஸில் வரணும் இன் ஆல் கேசஸ் இன் விச் த பார்ட்டி ப்ளீடிங் ரிலைஸ் ஆன் எனி மிஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் இப்போ சூட்டில் உள்ளுக்குள்ள ப்ளீடிங்கில் வருது மிஸ் ரெப்ரஸன்டேஷனுங்கிறது என்னது நம்ம படிச்சுருக்கோம் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் இதுக்கு வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அதை நம்ம வந்து படித்து பார்க்கணும் செக்ஷன் டென்னிலேருந்து செவன்டீன் வரைக்கும் வரும் மிஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஃப்ராட் ப்ரீச் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் வில்ஃபுல் டிஃபால்ட் அன்ட்யூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இப்போ இதெல்லாம் வாதி வந்து ப்ராதில் சொல்ல வராரு நம்ம பார்த்த கேஸ்லேயே வந்து நான் வந்து அடமான பத்திரம் எழுதி கொடுக்கறதுக்கு தான் சம்மதித்து பத்திர அலுவலகத்துக்கு போனேன் ஆனால் பிரதிவாதி வந்து இது அடமான பத்திரம்தான்னு சொல்லி ஒரு கரைய பத்திரத்தை என்கிட்ட எழுதி வாங்கிக்கிட்டார் அப்போ அது ஒரு மிஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் அல்லது என்ன சொல்லுவாங்க நான் வந்து இவர்கிட்ட கடன் வாங்கிக்கிட்டேன் அதுக்கு வந்து இந்த அடமான பத்திரம்னு போனேன் அவர் வந்து அதை சேல் அக்ரிமெண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதிக்கிட்டார் அப்போ இது மிஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் அப்போ இந்த ரூல் நாலு என்ன சொல்லுது மிஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஃப்ராடு ப்ரீச் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் வில்ஃபுல் டிஃபால்ட் அன்ட்யூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இதெல்லாம் இருந்தால் இதை புரிந்து கொள்வதற்கு தேவையான விவரங்கள் இந்த ப்ளீடிங்கில் வரணும் இன் ஆல் அதர் கேசஸ் இன் விச் பர்டிகுலர்ஸ் மே பி நெசசரி பியாண்ட் சச் அஸ் தி எக்ஸம்பிளிஃபைடு இந்த ஃபார்ம்ஸ் எஃபோர்ஸட் பர்டிகுலர்ஸ் என்னென்ன பர்டிகுலர்ஸ்னு போட்டாங்க வித் டேட்ஸ் தேதி அண்டு ஐட்டம்ஸ் இஃப் நெசசரி ஷேல் பி ஸ்டேட்டட் இன் த ப்ளீடிங் அப்போ ப்ராதில் வந்து எந்த தேதியில் மிஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஃப்ராடு நடந்ததுங்கிறத தேதியை குறிப்பிட வேண்டிய அவசியம் இருக்குது இந்த ரூல் நாலு படி அதே மாதிரி எந்த மாதிரியான ஏமாற்றுகிற ஃப்ராடு மோசடி வெறுமனை வந்து என்ன வந்து பிரதிவாதி மோசடி செய்து விட்டார் அப்படின்னு மட்டும் மேலெழுந்த வாரியாக இன் ஜென்ரலாக சொல்லக்கூடாது ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கணும் எந்த மாதிரியான மோசடி என்ன வந்து பிரதிவாதி ஒரு கடன் வாங்க போகிறதாகவும் அதுக்கு ஒரு சாட்சி கையெழுத்து போட வாங்கன்னு இனிய பத்திரம் பதிவு ஆஃபீஸுக்கு கூட்டிகிட்டு போனார் நான் சாட்சி கையெழுத்து போடுறதா தான் போட்டேன் கடைசியில் பார்த்தா அது சேல் அக்ரிமெண்ட்டாக இருக்குது அப்போ எந்த மாதிரியான மோசடி நடந்தது இந்த விவரங்கள் வந்து ப்ளீடிங்ஸில் வரணும் அப்படிங்கிறது ரூல் ஃபோர் ரூல் ஃபைவை வந்து எடுத்துட்டாங்க ரூல் சிக்ஸ் கண்டிஷன் ப்ரெசிடெண்ட் ரூல் செவன் நோ ப்ளீடிங் ஷேல் இன்கன்சிஸ்டன்ட் ப்ளீடிங் இருக்கக்கூடாது இது முக்கியமானது ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் செவனில் வந்து வாதி தரப்பில் எந்த மாதிரியான ப்ளீடிங்ஸ் இருந்தாலும் முன்னாடி ஒரு ப்ளீடிங் சொல்லிவிட்டு அதுக்கு முரண்பட்ட வகையில் அடுத்த பாராவில் சொல்லக்கூடாது இப்போ இந்த சொத்து வந்து எனக்கு எப்படி பாத்தியப்பட்டதுன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ அதில் கரையம் வாங்கினதுனால எனக்கு சொந்தம்னு முதல் பாராவில் சொல்கிறேன் ஒருவேளை இந்த கரைய பத்திரம் செல்லாது போனால் நான் இந்த சொத்தை பனிரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே அனுபவிக்கிறதுனால எனக்கு அட்வர்ஸ் ப்ரொசஸன் அடிப்படையில் எனக்கு சொந்தமானது அப்படின்னு வாதி கிளைம் பண்ணுறார் ஒன்று கிரயத்தின் அடிப்படையில் கோருகிறார் இன்னொன்று வந்து அட்வர்ஸ் ப்ரொசஸன் அடிப்படையில் கோருகிறார் ஆனால் இது வந்து பிரதிவாதிக்கு இந்த டிஃபென்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது இந்த சட்டப்படி இந்த ரூல்ஸ் படி வந்து டீபார்ச்சர் இருக்கக்கூடாது கிரைய மூலம் பாத்தியம்னா கிரைய மூலம் பாத்தியங்கிற மட்டும்தான் வாதி ஸ்டாண்ட் எடுக்க முடியும் அந்த செக்ஷன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் லிமிடேஷன் ஆக்டுக்கு கீழே டுவெல் இயர்ஸ் அனுபவத்தில் இருந்ததுனால அட்வர்ஸ் ப்ரொசஸன் ஏற்பட்டுட்டு அப்படின்னு மாற்று ப்ளீன்னு சொல்லுவாங்க ஆல்டர்னேட்டிவ் ப்ளீன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அது ஆல்டர்னேட்டிவ் ப்ளீ இல்லை டெஸ்ட்ரக்டிவ் ப்ளீன்னு சொல்லுவோம் ஒன்றுக்கு ஒன்று முரண்பாடானது கான்ட்ராடிக்டரி கான்ட்ராடிக்ஷன் வருது இந்த மாதிரியான ப்ளீடிங் வந்து இருக்கக்கூடாது இன்கன்சிஸ்டன்ட் ப்ளீடிங் இருக்கக்கூடாது செவனில் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஒரு கான்ட்ராக்ட் இருக்குது ஒப்பந்தம் அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து சட்டப்படி செல்லாது அந்த கான்ட்ராக்டை மறுக்கிறார் அப்படின்னா எந்த அடிப்படையில் கான்ட்ராக்டை மறுக்கிறார் அப்படிங்கிற 
அந்த முழு டீட்டெயிலை வந்து கொடுக்கணுன்னு டினையல் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ரூல் எயிட்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த மாதிரி ரூல் நைன் டென் லெவன்லாம் இருக்குது நோட்டீஸ் அனுப்பியிருந்தால் நோட்டீஸை பற்றி சொல்லணும் அப்புறம் இதில் ஃப்ராடு ஏதாவது நடந்திருந்தது அப்படின்னா அந்த ஃப்ராடு மிஸ்ரெப்ரஸன்டேஷன் எந்த தேதியில் வாதிக்கு தெரிய வந்தது அப்படிங்கிறத சொல்லணும் மெட்டீரியல் ஃபேக்ட்ஸை மட்டும் சொன்னால் போதும் சட்டத்தை வந்து சொல்ல வேண்டியது இல்லை இது எந்த சட்டத்தின்படி இருக்குது அப்படின்னு அதே மாதிரி ப்ரசம்ஷனை எடுக்கிறது இந்த சட்டத்தில் உள்ள ப்ரசம்ஷன் அடிப்படையில் வாதி தரப்பு வழக்கு நிறுவனம் செய்யப்படுகிறது அப்படின்னு அந்த ப்ரசம்ஷன் ஆஃப் லாவையும் வந்து ப்ளீடிங்கில் வந்து சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போ ரூல் ஃபோர்டீன் முக்கியமானது எவ்ரி ப்ளீடிங் ஷேல் பி சைன் பை த பார்ட்டி ஐண்ட் ஹிஸ் ப்ளீடர் வக்கீல் வச்சுருந்தாருன்னு சொன்னால் வாதியும் கையெழுத்து போடணும் வாதியோடைய வழக்கறிஞரும் கையெழுத்து போடணும் பிரதிவாதி அப்படின்னா பிரதிவாதி ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்டில் கையெழுத்து போடணும் அவருடைய வழக்கறிஞரும் கையெழுத்து போடணும் ரெண்டு பேரும் போடணுங்கிறது இந்த ரூல் ஃபோர்டீனில் இருக்குது வெளிநாட்டில் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து பவர் ஆஃப் அட்டானி வாங்கியிருப்பீங்க பவர் ஆஃப் அட்டானி மூலமாக தான் கேஸுங்க ஃபைல் ஆகும் அது வந்து ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஆமாம் அங்கேயும் வந்து இப்போ பிரதிவாதி வெளிநாட்டில் இருக்கிறாரு அவர்கிட்ட இருந்து எம்பசி மூலமாக வக்காலத்து வாங்கி ஃபைல் பண்ணிட்டீங்க அதே மாதிரி ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் பிரதிவாதி குடியிருக்கக்கூடிய அந்த அயல் நாட்டுக்கு அனுப்பி எம்பசி முன்னிலையில் எம்பசியில் வச்சு அந்த இந்தியன் எம்பசி அத்தாரிட்டி முன்னால் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்டில் சைன் பண்ணி அங்கே ஒரு அட்டஸ்டேஷன் வாங்கணும் என் முன்னிலையில் இந்த பிரதிவாதி ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கையப்பம் செய்தார்னு வாங்கி அதை இங்கே அனுப்பணும் திருப்பி அட்வொகேட்டு கையெழுத்து போடணும் அட்வொகேட்டு வைக்கலன்னு சொன்னால் பார்ட்டி இன் பர்சன் அப்பியர் ஆகிருந்து தான் அவரே ஃபைல் பண்ணலாம் அது கிடையாது அது ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எடுத்துக்கிறது கிடையாது அதனால தான் அதை வந்து கவுண்டர் அப்ஜெக்ஷன் அல்லது வெறும் அப்ஜெக்ஷன் அந்த இதாக தான் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம ரூல் ஃபோர்டீன் படி வந்து எவ்ரி ப்ளீடிங் ஷேல் பி சைன் பை தி பார்ட்டி ஐண்ட் ஹிஸ் ப்ளீடர் ஆர் ஹிஸ் ப்ளீடர்னு வரல ஐண்ட் ஹிஸ் ப்ளீடர்னு போட்டிருக்கிறதுனால அது ரெண்டு பேரும் கண்டிப்பாக போடணும் ப்ரொவைடட் தட் வேர் ஏ பார்ட்டி ப்ளீடிங் இஸ் பை ரீசன் ஆஃப் ஆப்சன்ஸ் ஆர் ஃபார் அதர் குட் காஸ் அன்ஏபிள் டு சைன் ப்ளீடிங் கையெழுத்து போட முடியாமல் இருக்கிறாரு பிரதிவாதி இல்லாமல் இருக்கிறார் அல்லது வாதி இல்லாமல் இருக்கிறார் இட் மே பி சைன்ட் பை எனி பர்சன் டியூலி ஆத்தரைஸ்டு பை ஹிம் அப்போ அந்த தரப்பினர் வந்து கையெழுத்து செய்கிற நிலைமையில் இல்லைன்னா அவர் வேறு ஒருத்தரை ஆத்தரைஸ் பண்ணி அந்த ஆத்தரைஸ்டு பர்சன் ஹேஸ் டு புட் சிக்னேச்சர் இது ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் ஏ புதுசாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் சேர்க்கப்பட்ட விஷயம் வந்து அட்ரஸ் ஃபார் சர்வீஸ் ஆஃப் நோட்டீஸ் அட்ரஸ் ஃபார் சர்வீஸ் ஆஃப் நோட்டீஸ் இப்போ பிராதில் வந்து வாதியோடைய அட்ரஸ் போடுவோம் அதுக்கப்புறம் அட்ரஸ் ஃபார் சர்வீஸ் ஆஃப் நோட்டீஸ் அப்படிங்கிறதையும் சேர்த்து போடணும் அட்வொகேட்டோடைய அட்ரஸையும் நம்ம அதில் போடுறோம் இது ஃபோர்டீன் ஏவில் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு ஃபிஃப்டீன் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ப்ளீடிங்ஸ் இது அந்த சூட்டில் கடைசியில் இறுதி பகுதியில் பிளைண்டிலையோ அல்லது ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்லேயோ இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து வாதி உண்மை என நம்புகிறார் அந்த வெரிஃபிகேஷன் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படி வெரிஃபிகேஷன் இல்லை வெரிஃபிகேஷன் இருந்து அதுக்கு கீழே கையெழுத்து போடலைன்னு சொன்னால் அது பிளைண்டு கிடையாது டிஃபென்ஸ் எடுக்கலாம் த பிளைண்ட் இஸ் லையபிள் டு பி ரிஜெக்டட் வெரிஃபிகேஷன் இல்லைன்னா வெரிஃபிகேஷன் மேண்டேட்ரி ஒவ்வொரு பக்கத்துலேயும் கையெழுத்து போடணும் வாதியோ பிரதிவாதியோ அதே மாதிரி இன்னொன்று முக்கியமானது இது வந்து கொஸ்டின் தனி கொஸ்டினாக வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ரூல் சிக்ஸ்டீன் ஸ்ட்ரைக்கிங் அவுட் ப்ளீடிங்ஸ் ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் சிக்ஸ்டீன் ஏற்கனவே பிளைண்டு ப்ரிப்பேர்டு அண்ட் ப்ரெசண்டட் பிஃபோர் கோர்ட் அப்படி தாக்கல் செய்யப்பட்ட பிறகு அந்த பிராதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியை மாற்றி அமைக்கணும் அமன்மெண்ட்டு அல்லது அதை வந்து நீக்கரவு செய்யணும் அதிலேருந்து ஸ்ட்ரைக்கிங் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு கோர்ட்டில் பெர்மிஷன் வாங்கி தான் செய்ய முடியும் ஒரு தடவை பிளைண்டையோ ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டையோ ஃபைல் பண்ணியாச்சுன்னா அது கோர்ட்டு டாக்குமெண்ட் ஆயிரும் அதில் வந்து ஏதாவது அமெண்ட்மெண்ட்டு பண்ணணும்னா 
வித் தி லீவ் ஆஃப் தி கோர்ட் வித் த ப்ரேயர் பெர்மிஷன் ஆஃப் தி கோர்ட்டு தான் அதை பண்ண முடியும் இப்போ அதுக்கு தான் ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் சிக்ஸ்டீனில் சொல்கிறாங்க இது எந்த ஸ்டேஜில் கேட்கலாம் கோர்ட் மே அட் எனி ஸ்டேஜ் ஆஃப் தி ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆர்டர் அனுமதிக்கலாம் டு பி ஸ்ட்ரக் அவுட் ஆஃப் அமண்டட் எனி மேட்டர் இன் தி ப்ளீடிங் எந்த மாதிரியான ப்ளீடிங்கை வந்து ஸ்ட்ரக் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நீதிமன்றம் அனுமதிக்கலாம் அப்படின்னா அன்னெசரி இந்த வழக்குக்கு தேவையில்லைன்னு முடிவு செஞ்சால் அந்த பகுதியை நீக்கிறவு செய்கிறதுக்கு அனுமதிக்கலாம் ஸ்கேண்டலஸ் ஃப்ரீவலஸ் வெக்சேசியஸ் இன்னொரு தரப்பினரை வந்து கஷ்டப்படுத்தக்கூடியது ஃப்ரீவலஸ் வெக்சேசியஸ் அப்படி இருக்கிறத விச் மே டென் டு ப்ரிஜுடிஸ் எம்பரேஷ் ஆர் டிலே தி ஃபேர் ட்ரையல் ஆஃப் த சூட் விச் இஸ் அதர்வைஸ் அண்ட் அப்யூஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஆஃப் கோர்ட் அப்போ வாதி வந்து பிளைண்டை ஃபைல் பண்ண பிறகு பிரதிவாதி நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி அவர் வந்து பிராதில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் வெக்சேசியஸு அதனால் அதை வந்து நீக்கிறவு செய்ய கோரணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரதிவாதி பெட்டிஷன் போடலாமா பிளைண்டில் உள்ள ஒரு போர்ஷனை வந்து டெலிட் பண்ணணும் அது இருக்கக்கூடாது கேட்கலாமா ம் ஏன்னா யாருன்னு சொல்லலை கேட்கலாம் கோர்ட்டு அனுமதிச்சதுன்னா பிளைண்டு அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அனுமதிக்கலைன்னா தேவையில்லை அப்போ இதில் ஆர்டரு சிக்ஸ் ரூல் சிக்ஸ்டீனுக்கு கீழே அந்த வழக்குறை அந்த ப்ளீடிங்கை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுறது என்னென்ன காரணத்தின் அடிப்படையில் ஸ்ட்ரைக் அவுட் கேட்கலான் இருக்குது எந்த ஸ்டேஜில் வேணாலும் பெட்டிஷனை ஃபைல் பண்ணலாம் எந்த பார்ட்டி வேண்டுமானாலும் ஃபைல் பண்ணலாம் இதை ஞாபகத்தில் வச்சுட்டு நம்ம இது தனி கேள்வியாக கூட வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் வந்து அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ளீடிங்ஸ் அது வேறு செவன்டீன் சிக்ஸ்டீன் வந்து ஏற்கனவே இருக்கிற பகுதியை நீக்கம் பண்ணுறது மட்டும்தான் செவன்டீன் வந்து அதில் கூடுதலாக சேர்க்கறது அல்லது ஒரு பேராவை எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பதிலாக புதுசாக ஒரு பேராவை உள்ளே புகுத்துறது அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ளீடிங்ஸ் கோர்ட் மே அட் எனி ஸ்டேஜ் ஆஃப் தி ப்ரொசீடிங்ஸ் அலவ் எய்தர் பார்ட்டி எய்தர் பார்ட்டி டு அல் ஆல்டர் ஆர் அமண்ட் ஹிஸ் ப்ளீடிங்ஸ் இங்கே வந்து அவங்க அவங்க இதை அவங்க அவங்க அமெண்ட்மெண்ட் கேட்கணும் ப்ளைண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ண சொல்லி ப்ளைண்டிஃப் மட்டும்தான் கேட்கலாம் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு டிஃபெண்டன்ட் மட்டும்தான் கேட்கலாம் செவன்டீனில் அமெண்ட் ஹிஸ் ப்ளீடிங்ஸ் அப்படின்னு இந்த ஹிஸ் ப்ளீடிங்ஸ்னு இங்கே இருக்குது சிக்ஸ்டீனில் வந்து இல்லைங்கிறதுனால தான் யார் வேணாலும் கேட்கலாம் அப்படின்னு இன் சச் மேனர் அண்ட் ஆன் சச் டேர்ம்ஸ் ஆஸ் மே பி ஜஸ்ட் அண்ட் ஆல் சச் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஷேல் பி மேட் ஆஸ் மே பி நெசசரி ஃபார் தி பர்பஸ் ஆஃப் determining the real questions in controversy between the parties. இப்போ எந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் வரும்னா பார்ட்டிஸ் டு த ப்ரொசீடிங்ஸ் யாராவது இறந்து போயிட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய எல்ஆர்ஸ் எல்லாம் நாம் இம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு இதில் தான் பண்ணுறோம் முதல்ல இம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு யார் யார் எல்ஆர்ஸ்ன்னு டிசைட் பண்ணணும் அதை பெர்மிஷன் வாங்கிக்கிறோம் ஆர்டர் ஒன் ரூல் டென்னில் வந்து புதுசாக யாராவது பார்ட்டியாக சேர்க்கறதுக்கு அனுமதியை கேட்குறோம் அந்த பெட்டிஷன் அளவான பிறகு பிராத சீர்திருத்தம் பண்ணுறதுக்கு ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் செவன்டீனில் ஃபைல் பண்ணுறோம் அப்படி அந்த அமெண்ட்மெண்ட் அனுமதிக்கப்பட்ட பிறகு ஃபெயிலியர் டு அமெண்ட் ஆஃப்டர் ஆர்டர் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் ஃபோர்டீன் டேஸில் அமெண்ட்மெண்ட் கேரி அவுட் பண்ணணும் நம்ம ஏபிசி ஐன் டு கேரி அவுட் அமெண்ட்மெண்ட்னு போடுறோம்ல ஸ்டேஜஸ் வருதில்ல அந்த ஏபிசி எவ்வளோ நாளுக்குள்ளே ஃபைல் பண்ணணும்னா ஃபோர்டீன் டேஸ்க்குள்ளே ஃபைல் பண்ணணும் அப்படி சொல்கிறாங்க அமெண்ட்மெண்ட் கேரி அவுட் பண்ணுறதையும் பண்ணிடணும் அப்படி இல்லைன்னா நீதிமன்றம் வந்து டயத்தை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு காரணம் இருந்தால் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் அல்லது அதை தவறுனதுக்காக வழக்கை வந்து என்ன செய்யலாம் தள்ளுபடி பண்ணிடலாம் இதுதான் ஆர்டர் சிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இது வந்து ரெண்டுக்குமே பொருந்தும் பிளைண்டுக்கும் பொருந்தும் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் பொருந்தும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன மெட்டீரியல் மாதிரி இருக்குது நான் உங்களுக்கு ஃபார்வேர்ட் பண்ணுறேன் வாசிச்சு பாருங்கள் ஏன்னா இன்றைக்கி இதோடு மு